Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur jamaah ta'ala kita bisa salat isya berjamaah. Salatul rajul ma'al jamati khairun min salati an baina sanatan fi baitihim baridan. Salat berjamaah di masjid lebih baik dibandingkan 40 tahun salat sendirian di rumah. Jadi barusan kita isya berjamaah satu kali yang di rumah 40 tahun baru sebanding. Kalau zuhur asar maghrib bisa subuh berjamaah kita lima kali yang di rumah 200 tahun baru sebanding. Karena itu mudah-mudahan masjid yang kita bangun bersama terus makmur dan kita istiqomah terus dalam berjamaah salat ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga terus mengalir buat teladan kita semua Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya bulan yang paling banyak namanya adalah bulan Ramadan. Itu kurang lebih 41 nama. Kalau ayat yang paling banyak namanya ayat kursi. Kalau surat yang paling banyak namanya surah Al-Fatihah. Nah, satu dari 41 nama Ramadan disebut Syahrul Mudaroh, bulan toleransi. Kata Nabi, ibu itu bimudarotinas. Aku diutus ke dunia untuk toleransi kepada manusia. Almudarotu wal imanu kornan jamian. Toleran dengan iman itu satu kesatuan. Jadi orang yang beriman, tolerannya sangat tinggi. Bila iman hilang, katanya salah satu cirinya, toleran sudah tidak ada lagi. Nah, dengan siapa kita toleran itu? Ada satu kitab namanya Fikul Ikhtilaf. Kalangan dokter Sukar Dawi. Minimal tiga, satu intern antar umat Islam. Karena yang namanya fikih, mazhab, organisasi pasti mengundangkan perbedaan. Ada hadis dalam kitab Nasoi Ibad Aturku Ilallah Kaadadi An Pasir Khalki. Jalan menuju Allah sangat banyak sebanyak nafas makhluknya. Kalau kita mau ke Jakarta, sekarang alternatif cukup banyak. Bisa. Rental bisa pesawat, bisa kereta api, kereta api pun ada kereta api cepat, bisa mobil pribadi, dan ujungnya sama ke Jakarta. Kalau tujuannya sama ke Jakarta, maka sebaiknya yang pakai pesawat yang menghormati yang pakai kereta, yang pakai kereta menghormati yang pakai rental, karena ujungnya sama ke Jakarta. Mandaa ala asobia wa mata mata mita tajahiliyah. Siapa yang berdakwah membela golongannya dan menjadikan golongan yang lain mata mata mitata jahiliyah maka matinya mati jahiliyah. Nah, untuk ini Bapak Ibu saya termasuk Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi itu perbedaannya sampai 15.000 masalah. Tapi tidak pernah saling menjelekan. Imam Syafi'i itu Allah kunut itu Allah subuh selalu kunut itu. Hatta para dunia sampai akhir dunia. Tapi ketika beliau pergi ke Irak beliau tidak kunut karena menghormati pengikut Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi wafat, Imam Syafi'i lahir, jadi tidak zaman dengan beliau. Imam Maliki dan Imam Hambali empat lima ribu masalah, tapi mereka tidak pernah saling menjelekan. Karena ada pepatah Arab mengatakan rohul ilmi al mudar puncak ilmu itu toleransi. Kalau saya bapak ibu senang apa sih persatuan Islam, silakan. Tapi jangan menjelekan NU, karena di Bandung kan banyak Persis, ada Persi, Persi Kam, Persi Jat. Eh puting elehnya versi dua hiji, dua nol ya. Silakan senang ke mama dia silakan, tapi jangan menjelekkan NU dan versis. Itu pun sebaliknya kita senang ke NU tidak boleh menjelekkan mama dia versis dan yang lainnya. Kenapa kita sudah jenuh dengan saling menjelekkan? Kita sudah jenuh dengan saling menghujat. Sudah waktunya kita saling menghormati. Saya lihat dalam sejarah Masjid Al Haram saja. Saking menghormatinya dulu sempat sholat itu empat kali. Duhur, asar, maghrib, bisa subuh empat kali. Nah, ada musyawarah besar, hasilnya seperti sekarang. Karena tidak bisa saling menjelek, karena punya dasar masing-masing. Ternyata salah satu watak Nabi itu, begitu penting toleran. Kalau beliau sholat lima waktu, itu ternyata kalau sendiri lama sekali. Begitu pun para sahabat. Imam Sina Usman itu sempat tarawih satu rokaan. Tapi dari Fatihah sampai surat Anas, jadi semalaman berdiri. Nabi juga sama, pernah bengkak kakinya karena berdiri lama dalam sholat. 
itu kalau salah sendiri tapi kalau jadi imam beliau tuh masya allah ya. pernah satu saat rasul sholat ada anak yang nangis rasul percepat sholatnya disuapin ya no, anak itu sampai ibunya tuh malu kaget ya rasulullah kau bikin diam anakku kata nabi aku percepat sholat karena nangis anakmu itu mengganggu jamaah yang lain nah untuk ini bapak ibu ya jadi tapi kalau jadi imam waduh nabi itu pendek pendek ini bukan bagus tuh imam yang terlalu panjang itu pasti bermasalah saya ngaji di surat bintang suka bumi itu imam baca al waqiah rukunat kedua surat ar rahman itu salam tuh bersih jamaah tbk itu habis Imam ditinggalkan ke Zaharya. Imam pulang sendiri. Pas pulang senangnya hilang lagi. Saya barusan surat tidak aja ya. Dengan surat ini atau ini. Saya pendekkan takut hilang senang. <laughs> ya kenapa? Ya itu lah. Bu istu bimu darot tinas. Aku ditutup kerutup toleran kepada manusia. Nah dulu sempat ramai ya. Antara lapang dan di masjid. Jumat, Kamis. Saya pernah satu saat diundang. Ustadz yang dibahas. Masalah dulu fitri saja lah katanya. Dan kenapa Pak? Itu Jumat kami jamaah pecah dua Menentukan kapan Idul Fitri itu pemerintah yang atur Bukan Ormas Sempat itu Kata yang Jumat, Jumat bagus Imam Syafi'i Kemis jelek itu Imam Samudra Dor Pak Seah Menurut Ustaz yang Ustaz Pak Seah itu setan ke Senganggur Sebab Candi Goda ke Sitang gitu Nah untuk ini Menentukan tanggal itu sunnah Menjaga kekombakan adalah wajib Nah, kedua, antar suku, hati-hati. Dulu yang namanya Bandung Utara itu Suna KB. Sekarang nggak bisa. Dan Islam datang itu lintas majab, lintas suku. Ketika khutbah wada, Nabi itu sempat berpesan. Itu mengagetkan semua jamaah. La fadla li arubiyin ala jamilin bila bitakwa. Jangan bangga suku Arab dengan suku yang lain. Kecuali dengan ketakwaan. Artinya yang Suna, yang Batak, yang orang lainnya silahkan hidup di kita, tapi yang paling mulia adalah takwa punya kesempatan yang sama. Kita jajah cukup lama, ya oleh Belanda saja tinggal tahun. Salah satu penyebabnya adalah diadukan antar suku. 1825 30 terjadi perang di Ponorogo. 1821 37 perang Padri. Belanda gencatan senjata di Jogja melawan Padri kata Prof Bongo. Katanya mun bela padri dengan di Ponorogo bersatu itu Belanda sudah bisa diusir. Itu hati-hati dengan panutisme kesukuan. Bandung itu bukan ibu kota Jawa Barat, ibu kota Parahyangan. Sehingga muncullah halo-halo Bandung, ibu kota Parahyangan. Itu yang melatar belakangi, melatar belakangi adanya sumpah pemuda kita diingatkan berbahasa satu, berbahasa satu itu bangsa Indonesia. Otonomi daerah kalau disalahgunakan bisa muncul raja-raja baru. Dan ujungnya bisa terjadi apa yang dengan disintegrasi bangsa walau alam. Karena itu Bapak Ibu, punten di kita aman Alhamdulillah. Coba lihat di Jakarta, hampir tiap subuh berantem itu. Hampir habis subuh orang itu langsung berantem itu antarkan. Salah satunya Pak, fanatisme ke subuh. Sampai saya ngaji di Jakarta pernah nggak jadi. Karena ada tukang bakso di telinganya dipotong. Karena orang Jawa jualan di daerah Sunda. Coba lihat. Orang-orang yang panitia suku itu ada yang nggak mau suku tertentu. Sewaktu siaran di radio ada yang nunggu ada apa bu? Ustaz ada nggak doa supaya nikah terjadi? Eh, saya bilang kenapa? Benten agama, sami Ustaz Islam. Nah ibu menitis satu juga di calawa orang Jawa. Memang Jawa ini lemah berbahasa gitu. Ini hati-hati, hati-hati. Nah yang terakhir adalah toleran antar partai. Ini hati-hati satu negara belum dewasa tuh munculnya aneka partai. Dan bila tidak dewasa, komplek horizontal itu semakin terbuka. Saya dengan Bapak Ibu satu partai, saudara dekat. Pindah partai salah satu itu tidak ada. Persoalan yang langgeng karena politik. Pemilu pertama waktu banyak partai dicimai saja 27 pasang suami istri cerai. Gara-gara partai. Yang suaminya PKB, isinya PBB. Saling ledek. PKB partai kurang benta. PBB partai menjadi muda. Terus ya, ujungnya saya. Hati-hati, kalau kita satu keyakinan, satu keimanan, sampai akhirat kelak kita bersaudara. Karena itu, mencit nurul jamil. Tidak boleh ada lambang organisasi, tidak boleh ada lambang ormas. Kenapa? Masjid adalah masa batalindas, tempat berkumpul seluruh manusia. Bulan Ramadan, bulan toleran. Katanya, 
yang tidak sahum kalau mau berbuka harus nyumput ya, toleran dari yang sahum di rumah toleran suami istri enak saya kemarin merasakan waktu sakit saya dimandiin istri saya sampai dua minggu terus karena istri yang baik katanya terasa waktu sakit sama suami yang baik terasa waktu istri sakit Pak Habibie itu dihormati karena sangat toleran kepada Bu Ainun Nabi juga sama waktu si teori dia sakit terus itu gempur kok panik jadi dokter di kalau ibu ingin tahu suami ibu soleh tidak terasa waktu ibu sakit kalau ibu sakit suami panik gempur tuh suami yang soleh ya minimal pura-pura panik lah minimal ya. nah, jadi kenal oleh toleran sama istri suami anak-anak toleran sama bapaknya enak dengan tetangga toleran enak dan ujung dari toleran adalah keharmonisan adinul muamalah agama adalah hubungan yang harmonis dan harmonis tidak akan terjadi tanpa toleran. Kapan toleran kita mulai? Bulan Ramadan. Mudah-mudahan toleran yang sudah ada kita pertahankan dan tingkatkan yang lebih luas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan sholat tarwih 221. Ya, insya Allah tidak akan lama karena saya juga harus toleran kepada Bapak Ibu semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.